。朋友们，我在这条河的对面马路上看到这个峡谷底有一户人家，我绕到这里来准备下去探访一下。车子呢就停在这个村庄上面，这个地方走下去得二十分钟左右，回来的话可能要。半个多小时，一个小时。这个刚刚上面的这个村民朋友跟我讲的，现在我就要往下边步行，然后这里还有一栋废弃的木房子，顺便呢带大家去看一下。这个门口还有几棵芭蕉树，这边是喂牛的吧？喂牛的，这边是喂马的吗？还有一个马槽。这个是给马放饲料的，只有马有这个待遇哈，牛的话一般都直接丢在里面。哇，朋友们看一下这个房子啊，一正一顺，其实挺大的。然后这个地方的环境也是非常好。我觉得主人家把这个房子废弃了有点可惜啊。这边有这么大的一块土，这边还做了这个院墙。这以前是干嘛的也不知道，走吧，咱继续往下走。咱地盆儿了噻。哦。我走河沟去耍。我去看哈儿去，走哪儿去啊？哦，咱走在这上面来喽。这边地盆儿高了没有？哦，真几个豆子。哦，这个就是撒豆子啊，全是全部做包裹一根的，这样就是那边整点一点的，找一组整的啊，找一组整的啊，就自己的钱，他不钱，那一组他是维持生活，他不钱搞，那你啷个整呢？豆子你还不是有些都可以要吃豆子啊？哎，我喜欢他，在二哥不了，一组是他家，基本上晚晚上都吃。耶、yeah, ，现在在山里面种的包谷都恼火哈，赶快找一组人。你慢慢的整到我下个先给逛哈转来。嗯，小溪汇成大河，你看大江大河就是这样的溪流，慢慢的汇集而成。一个人走在这个青山绿水间，这个心情是别样的美啊。我告诉大家，生活在这样的大山之中的话，就是特别怕的是夏季涨洪水。你们可以看一下夏季的水位，到达这棵树的树根的位置，那些都是挡下来的渣尘。所以，在这个夏天，特别是容易涨洪水的季节，大家还是不要在这种低矮的这种峡谷里面来冒险啊。哇，这个地方真的是特别漂亮啊！这里有一道门给关住，你们可以看一下，这些全部是被水冲过的。哎，这里搞的是一个啥东西？天，这个搞的是独木桥，敢不敢过呀？过一下吧。哦，这里弄的羊圈，大家看看，这里弄的是羊圈，整个是悬空的，下边露羊粪，然后这个上边呢又有岩石给挡住的。这个真的是利用自然资源了。这里呢是一个非常深的一个水沟，然后它搭了一个独木桥。说实话，走在这个上面，有点让人心惊胆战的，闪的特别厉害。但是羊呢是完全没问题的，因为崖壁上它也能去。已经来到河边了，看一下这个水，像绿宝石一样的，太漂亮了。我们应该很快就会到达那户人家的位置。看到没有？这个一条小道啊，就顺着这个河边呢，就能过去拐向另外一个峡谷，就到他家。哇，太美了！这里鸦雀无声，就听到我的声音，还有鸟叫，还有这些岩壁的回荡的声音。
，下来其实也挺热的，要走十来二十分钟，然后等一下上去可能更累。看得出来了，啊，好清净，你感觉没有？走在这个河边，特别的清净，一点其他的杂乱的声音都听不到，就是鸟叫。这户人家呢是在这里养羊哈、啊，上边的村民跟我讲的，这些都是羊，不知道有没有人在家？看一看，那给羊吃的是熟饲料的吗？这是放的熟饲料，给羊吃的吧。这边还放了一些干柴，有人在家没到？老板儿，哎，没有人呢。转家，看看这个上边是一条小溪下来。这里放了一个笼子，哇！他还搞了条大鱼养在这里，这是中华鲟嘞，这个是啊。这条鱼挺大的嘞，有好几斤嘞。你看那个嘴巴好像是被钓的。你在家没呢？这是没人在家。这个边上好多的这种轮胎。耶，来玩。在这里玩啊？嗯，你是外地的吗？嗯，你是外地的吗？哎，真的啊！下来耍呀，你跟在这边看看看样子啊。还有人呢？嗯，在上面的嘞。你从哪来的哦？那边呢？你不是你这边不是走一条路回来呀、啊？啊，那边走下来拐过来了吗？我家在那沟里了。你们家住肯定也住上面噻。我家住这边。你这么是养羊的地方了？<笑><笑>你们家养的好多羊啊？几十个儿，还其他的孩子领没得呢？那么多孩子呢？哇，这这些才真的难得整，养几款养一几年的，难得养啊嘞！干了一天来跑吧，来跑。我是说你跑一干了嘞？你还租啊？个租出来喂一下？啊。咦，你还有闲心咯？嗯，他有闲心就过租出去了。就过租出去了？啊，我把那书房我在屋里睡觉。你老公就过租出去了？啊。哦，你们两个坐着的啊？娃儿先在外面。嗯，你车子开在上面的，你是按两只录下来的。啊，就是跑这是啊。啊，毛正，我看到河沟录完了，好看完了，我就跑就下来了。啊，从安吉的安吉。你们在这好多年了？哎，都好几年了。都好几年了。你看看这个房子啊。你在新镇的是吧？嗯。你在瞌睡了没？时候打扰你睡瞌睡了没了？没事的。你看杨子燕的可以赚到好钱的。赚好钱，买钱都没有卖过。你六多年了没有卖过？六多年嘛，每一年一年的没养了嘛，要一两年的长得大样子。哦，等于这你最近自己自己那才开始养的。你们年纪又不大，你四十多岁是吧？啊，最多。最多。这里做土也做不到了哈，全部是你的。养羊做不到，这里有土的，这里晚上就是土的。嗯，你坐骑也不得不到了嘛。嗯，我们啷都不得。就是养羊。嗯，你就养几个羊子肥点，还搞了嘛？除了养几个羊子，其他没在。有时有时又少不得，少的人多嘛。那你们这个过的是神仙生活嘛？又年纪不大，养几个羊子啊？哦，那就养几个羊子在那里。哈哈哈！你这个就人家很多人羡慕嘞，四十多岁就过神仙生活，养几个羊子啥都没搞。啊，我家给五十多斤了。你家给五十多？啥子事情都不干了。
以前在哪嘞？以前在外面打工。在老在老家一起住啊。在哪里个打过工的？浙江啊，广州啊，年轻的时候都都到处跑噶。现在想通嘞，都要跑嘞。我们玩儿大嘞。嗯，我们玩儿都结婚嘞。二十多了哈，在哪里啊？浙江。啊，小那个嘞，浙江，有些在贵阳，有些跑到广州那边去了。你说你两三个家？嗯。那你不去帮他矿村儿来去？你不管，对，那两口来再过过这种休闲的生活哈。你说，你说框你们几个又就就就框狗干的？哎呀，框我也框惨了，不管了。哈哈。小时候我们玩儿打的，几两个月反正。你两三个也是打的，是打的凶哦。嗯。啊，现在他们就过有过的事儿干，你就两老两口就在这里养几个样子，反正我也不要。你们拿钱给我，啊，你们百指望我拿钱给你就行了。啊，是是。<笑>你你们这个人安逸，这个生活安逸，真的。你别想我拿钱给你用，我也不用。哈哈哈。你下来应该看到人，让我下来了，也应该有个人在上面的嘛。没有看到。那个人在上面做猪草。你这都来做猪草呀？做来喂羊子？喂猪没得呢？哦。也可以喂啊，也可以喂啊。<笑>你咋有信号没了？嗯，一点半了，没信。只打电话打通。没得没得网络信号的。没电。手机好的还可以有电的。你可以啷个噻？你可以呃，在山上给找个有信号的地方噻，然后买个那种转换设备来就可以接下来。比如说对面啦，或者是上面这些啊。对对对，你就在这个山顶顶，你你拿起手机给找司机信号，找到了之后就那个地方给买个机器，大概是。我们拿来也没搞那样的信号了。你最起码可以发网络的嘛。哎呀，一个人，我们也不会玩那样的。哈哈哈哈哈。你要喝水了，阿妈，你能开水？不了不了不了，走了走了，不打扰你了。我回去还还要逛街走童子。要走童子。嗯，走童子跟有事。哎呀，这是啊，你你贵姓呢？你贵姓呢？我啊，我姓罗。姓罗。是啊。你说你说你说你想不到会跑到这些来哈，有人。哈哈哈。你们都不啷个出来去，有意思噻？嗯，你你还是顾得住的那种，好多人顾不住的。哦，你造你们造电脑是用太阳能板呐？啊，我们造电脑。哦。啊，电没拉下来哈。哈哈哈哈哈。那我走了，你慢慢的忙好。嗯。朋友们，现在我要往山上走了，你们羡慕吧？这个大姐，人家四十多岁。就已经实现了这种世外桃源般的生活，儿子女儿的事情已经全部完成。孙子他说让儿子他们自己带，他们两夫妻就在这里养了几十只羊，然后守着这么大一片的这个绿水青山，真的是世外桃源的日子啊，无忧无虑。夏季可以在这个河里钓钓鱼呀、啊，划划船啦、啊，游游泳啊，就看着几十只羊。你们想一下这种日子。是不是百分之九十的人都羡慕？但是是不是做不到？看看人家哈，四十多岁就已经实现了世外桃源般的生活。朋友们，你们在干嘛呢？赶紧搬砖吧，朋友们，我也要去搬砖了。你过来这上面嘛，就是你坐在下面了。我还以为，因为好多样子啊，几十个。你们两夫妻哎呦，哪里？哈哈，玩的生意真是完了哈。哎，不要说了，拉回来哟！天呐，朋友们，今天的五峰岭真的是如人间仙境啊，云雾缭绕，美轮美奂，若隐若现的。那一栋三百米高、独立悬崖顶上的房子就在这个上面，美不美？带你们上去看一下。
。朋友们，无人机航拍之后，竟然发现上面那个房子被改造过了，边上还做了围栏，难道上面住有人了吗？要爬上五峰岭的话，就是走这样的石梯上去啊，要走半个多小时。大家看看今天的风景，真的非常漂亮。我跟你们说，今天我不是到这里来拍摄的，本来到沈阳来有事，正好到了目的地之后呢，发现离这里比较近，然后我看到这个云雾缭绕的非常漂亮，所以我猜测呢，这里应该也是云雾缭绕的，所以我就早餐都没吃啊，就在镇上买了两个饼，立马就往这里赶，还好我赶上了，真的是太漂亮了啊！本来呢我不打算上去了。但是我跟朋友们一样哈，都有好奇心。那个房子被改造过了，所以一定要上去探一探，看看到底是什么情况啊！看到没有，到处都是美景。你看我身后，是吧？在我们这里真的是十不一景，随便到哪里看都是美景。美美的，所以呀、啊，朋友们，你们一定要到贵州来旅游，一定要到贵州来看一看这些山，看一看这些水。以前都是穷乡僻壤，现在是什么？国家的后方公园，对不对？大家听一听鸟叫的声音，现在都已经十点。这两个饼干啃，差点没噎死。这边是有一道门的，这道门走过去就有一段悬崖栈道，然后就到那个房子那个位置。这个上边写有“森林防火，人人有责”，所以朋友们到这里来游玩的时候，千万不要在这里抽烟了什么的。万一引发火火灾的话，就不得了了。这个地方呢，就是一个崖壁的栈道，外边是实际上是万丈深渊，只是大家看到有树呢，就觉得不恐怖啊。实际上下面是悬崖，这边就到了这个废桥这里。看一下这个桥呢，就跨越到对面那个上面去。也不知道这个桥以前是修来干什么的哈，我猜测呢就是躲避土匪用的。下边看看，都是这个钢索，啊，已经腐朽不堪了。这个下边是有差不多两百多米的一个很深的一个峡谷啊，大家不要到这个上面去尝试。这里也有明显的标注，桥梁老化，请勿靠近啊。这个上边呢，就是房子的位置，大家可以看到边上已经拉了很多的绳索。那么这个上去的这个台阶呢，也用这个水泥来进行固化了啊，没有以前那么危险。这个我估计是这个当地的部门呐、啊，他们觉得到这里来游玩的人太多，然后呢，预防万一什么的，所以呢就在边上做了一些保护措施啊。大家可以看看这个，之前没有做这个围栏的时候，实际上真的是非常险峻啊。这个下边呢就是万丈悬崖。那现在这个防护措施做好之后呢，让你感觉会更安全一点，特别是一些恐高的朋友啊，又想上来挑战。马上就到房子的位置了，哇，真的是翻新过了，焕然一新啊！这些青瓦呢，就是之前在这个房间上边的，现在呢已经全部拆下来，改成了这种特别漂亮的这种红瓦。大家可以看到，这个房子上面都盖了新瓦啊，上边还做了两条龙，跟那二龙襁褓是吧？呃，现在看起来是漂亮的多啊。大家特别好奇这个房子里面有什么，我带你们看一下吧。很多朋友呢特别好奇这个房子里面有没有什么哈，我给大家看一下，就是一个小房间，然后这儿呢有供奉一尊菩萨，但是我们呢就不能去造这个佛像了哈
大概就是这么一个情况。这些呢，应该是施工留下来的一些绳索。这个边上，大家来看一下，这里就没有任何的一个保护措施。这个崖壁到下面呢，大概有两三百米，你们可以看到这个下边的住户。大家看一看，这个下边就是住的人家，那个房子有一百多平米，你们看看有多大一点。所以恐高的这里还是不太适合上来挑战的。这边都搭有这个，你看，尤其是这边特别特别的窄啊，这个下边真的就是万丈深渊，呃，不能随便开玩笑哈、啊，尤其恐高的朋友。当你到达这个房子的时候，有没有豁然开朗、一览众山小的感觉？现在这个房子看去呢，真的是焕然一新哈。我们经常到这里来玩的朋友呢，也要感谢一下当地的村民，他们呢把这个房子修好了，把瓦也盖了新的，然后呢，边上的这些防护措施呢，也做得更加到位一点。也给想到这里来探寻这种险境的朋友们呢，更加的多了一层保障哈。但是呢，依然要劝大家，如果你是恐高啊，有高血压之类的症状啊，站在高的地方你会头晕呐、啊、之类的一些人群呢，你们还是不要到这里来挑战啊。就像我们不怕高的人哈，你站在这个位置一直盯着下边看呢，你也会头晕的。好了，朋友们，现在要下山了哈。大家来这里玩呢，一定要特别的注意安全。最后呢，再让大家欣赏一下这里云里雾里的人间仙境。大家好，这个深山峡谷里面呢，住着有一户人家，里面呢是两位老人哈。之前呢，我和巧克力来这里探访的时候啊，在他们家吃了一顿饭。当时呢，因为我们没有带钱啊，所以呢有点不好意思啊，这里面呢又没有信号。今天呢，我就是专程过来呢，去拜访他们两位老人家一下。我们带了这个礼物，这个呢是超市买的一个礼物，这个呢是我们带去的一斤的这个我们自己的这个甘天麻。走，我们进去吧。太累了，太舍不动，累的呀，早晨的。哎呀，朋友们，走的汗流浃背的，已经马上就到了。看一下，房子就在这里。那个老人家，我看到好像在地里种庄稼。
这准备好？准备好。准备好。准备好再说呀。啊，要回家了吧？是想包货要喝着才回家噶？要喝了才回家呀？哎，哦、嗯。想包货，我们想包货，这个小孩儿就这样，就这个情况哈。哦，没错。嗯。我们带了点东西。哎呀，半百块钟嘛嘛。这个是东西，因为这个是我们自己挣的钱嘛。我让你们去申请一个啷好玩用钱嘛，让老师挣点积压起来去。好、哦、啊。啊，然后这个你要吃的是二娃就是要放盐巴，要放佐料吧？要放要放。你吃的是二娃是头天晚上把它用开水泡起，然后今天早上就把它炖就行了，可以炖炖排骨都行。好吗？啊，嗯，这个是给你们买的东西，因为上次我们记得来这家吃饭了，也不好意思。喝那么烫。哎呀，这种我们都还有些要喝的才中哦，噶。喝才中啊哈。嗯，要喝的才中哦，我们这是农忙季节哟。对对对对，你正好是在忙。带回家嘛，我们不好意思见面了的。哎，没事没事，我给你拿过去，我给你拿回去，等下一块耍，好吧？嗯，你们这个这个都准备起你们哈。没事没事，你忙你忙，因为你这个就就需要把这个种完了嘛。嗯。这个是两个老人家呢，正在种地哈，他就在所有的土地都已经把这个窝打好了，粪也修好了，他就种玉米了，不能耽误时间，所以他也不能陪我们过去了。呃，现在呢就是把东西给他们提到家里面去。在那待一会儿，然后咱们就回去。这里呢，就是他们家养了好多鸡啊。他这个门是关着的，我们就把东西呢放在这里好，给它放在这里。他们今天把这所有的土地都已经窝给挖上了，然后两个老人家正在那里，然后山里干活呢，就是抢天气啊，正好今天天晴，明天也天晴，然后后天的话就可能开始下雨，所以呢，他们应该在天黑之前要把这些，呃，窝挖好的，把这个玉米放上去，然后呢把窝给填上，所以他们的时间都安排的非常紧凑啊。也不能因为我们就耽误他们的时间，来的也不是时候啊，正好是这个农忙的一个季节，然后他们还养了不少的这个鸡哈，那么整个边上是用网把这个房间都是围起来的。他们家呢是住在这里，然后上面那一个房子呢也是他们家的，所以这里整个方圆的几公里呢，就是他们一家人住在这里，就是。前边这两个老人家，因为他们的孩子呢，都是在外面打工哈，也是居住在外面的。他们两位老人呢，因为不太想去城市嘛，所以就在这个家里种了这一片地，然后呢，就居住在这个峡谷里边，也是非常的清闲哈。可能年纪大的人呢，都有这种归根的这种想法是吧？所以呢，他也不愿意，就是说年龄较大的情况下呢，然后去背井离乡哈。你又回来转眼了，你。不要，不要，不要，不要，不管我们，我们带流水。啊，不用带草，不用带草。你看，你很忙，你不要耽误了一下，你晚上忙干不完活儿。你先拿包裹送到。哦，拿包裹送哈，不用管我们，我们带流水的。你你先忙，因为你这个不能耽误。呃，等哈儿这个天黑了，你都整不完就麻烦了。嗯，我们那我们上还有东西，天天噶，这一上还是老方。嗯，因为你挖起屋来了，你必须要把它种完了嘛。我有嘛，种完都讲不完个，这些啊，这些全部都送我们了。啊、嗯，好多猛哈。嗯。二十几猛。二十几猛，对啊，还要忙好几天。看看他们中间种的这一片地，我们那时候来的时候呢，这一片都是玉米地，绿油油的一片。然后现在呢，正好又在种植玉米，一整片地呢，他刚才跟我说有二十多亩，所以这一段时间是非常辛苦的时候啊，也不能说耽误他们的时间。那老家说回来，那个给我们倒点茶什么的，我也说算了，我们自己也有水啊，不能这个耽误他们的一个农忙季节。这个地方呢，整个环境真的是非常非常的漂亮哈、啊。他们家呢还养了好多的这个鸡，给大家看看。